I'm going to talk about the following two words to and very. 今日は to という単語と very という単語について学習します。えー、まず一つ目 very という単語これはよくとてもというふうに訳されますかね、えー、例文を見てみましょう。It's very beautiful today. It's very beautiful today. 今日はとても天気がいいです。Josh is very kind. Josh is very kind. Josh はとても優しいです。形容詞の度合いをこう高めるこういう力があります。To というのは very と大きく違うところ、それは否定的な含みを持つということです。英語でこれを negative connotation と言います。negative 否定的な connotation こう意味を含むということですね。例えば。I'm too tired という文私はとても疲れていますこれはただただ I'm very tired と一緒かというとちょっとそれは違っていて Too tired とても疲れているというかむしろ疲れすぎているから何かができない何かがなんか否定なんですねという意味を含んでしまいます会話でよく見受けられますが今夜パーティーに行くっていう時に、Are you going to the party tonight? Are you going to the party tonight? という聞かれた時に返答として、Oh no, I'm too tired. I'm too tired. すなわち疲れすぎていて、行かないというそこまで含むわけですね。学生時代に、えー、トゥートゥー構文というのを勉強された方もいらっしゃるのではないでしょうか。さっきのをこう一文で言うと、I'm too tired to go to the party tonight.I'm too tired to go to the party tonight. というふうに言って、疲れすぎているので、その結果、パーティーに行くことはできないという、このような綺麗な一文で言うことも可能ですね。あるいはこう言葉として質問がなくても可能な場合、例えば、えー、お皿の上にこうマッシュポテトをこう。よそっていただいたとしましょうかその時にわあちょっと入れすぎだよそれは多いよなんていう時にあ、oh, that's too much that's too much こう多すぎるよよって食べられないよというようなニュアンスを含みますなので oh that's very much などとは言わず that's too much というふうにこういう時は言うんですねさあ最後に発音の注意点です最初の to えー、これは T が破裂音ですのできれいに下と上顎で空気を一度せき止めて「ツツツこのように言います、えー、これよりは「very」の方が難しいかもしれません「very」の「v」「の部分ですが決して下唇をこう巻き込んでこ,このようにならないようにしてくださいあの唇の内側の濡れている部分と外の乾いている部分の境目ぐらいに前の上の歯が当たるようなところですねここに軽く当ててブブブブ唇は少しこう外に反るような感じで、えー、形作ると綺麗になりますブブで「very」の「re」これ「r」はま,あまた別のビデオでしっかり説明した方がいいと思うんですけれども舌の先が上顎に触れないようにしてみてください。Very Very ですね。Well, that's it. I hope my explanations were clear enough for you to understand the differences between the two words. Thank you for watching and see you in the next video.